உங்கள் வாழ்வின் முக்கியமான தருணங்களை அழகாக பதிவு செய்ய மனோரஞ்சன் ஸ்டுடியோ எயிட் ஜீரோ நைன் எயிட் த்ரீ டூ ஃபைவ் நைன் ஃபைவ் எயிட் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு தேதி இருபத்தி ஒன்பது நம்ம மண்டே அதாவது வர ரெண்டாம் தேதி செப்டம்பர் ரெண்டாம் தேதி விநாயகர் சதுர்த்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டோம் நிறைய பேர் வந்து விநாயகர் சதுர்த்திக்கு பேனர் கேட்டிருக்காங்க இப்போது நம்ம விநாயகர் சதுர்த்திக்கு ஒரு பேனர் டிசைன் பண்ணுறதா தான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம் எக்ஸாம்பிளுக்கு இது வந்து எல்லாமே விநாயகர் சதுர்த்திக்கான ஃபோட்டோஸ் தான் ஆல்ரெடி இவங்க நிறைய அப்டேட் பண்ணியிருக்கிறாங்க விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் விநாயகர் சதுர்த்தி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய நீங்கள் பார்த்துருக்க முடியும் ஆனாலும் கூட இப்போ நம்ம வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஏதாவது ஒரு விஷயத்த பண்ணுவோம் முதல்ல நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒன் நாட் ஒன் தௌசண்ட் ஒன் ஃபான்ஸ் அப்படின்ற இந்த வெப்சைட் உள்ளேயும் போயிடுறேன் இருக்கட்டும் நம்ம ஃபாண்ட் கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக தேவைப்படுது அதனால் ஓகே இப்போது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு சைஸ் ஒரு நல்ல பீக்டு சைஸாக பார்த்து எடுத்துப்போம் நல்ல ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சைஸ் நம்ம எப்போவுமே பதினஞ்சு கேட்டு தானே செய்வோம் அதனால் ஒரு பதினஞ்சு கேட்டு சைஸு எடுத்துப்போம் இப்போ என்ன அப்படின்னா நம்மக்கிட்ட ஆல்ரெடி செஞ்ச பேக்ரவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இதில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க இந்த ஃபைல்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம டவுன்லோட் லிங்க்கில் கொடுத்துருக்குறோம் தேவைப்படுறவங்க அங்கே போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது டவுன்லோட்ஸில் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன் சில இமேஜஸை ஆல்ரெடி டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ரெண்டு அதாவது நம்மக்கிட்ட இருக்கிற படம்னா இந்த படத்தை உங்களுக்கு வந்து டவுன்லோடில் தரேன் நீங்கள் இந்த ரெண்டு படம் ஒன்று வந்து கற்பக விநாயகர் இன்னொன்று வந்து சாதாரணமாக முருகர் இந்த விநாய இந்த விநாயகர் ஃபோட்டோஸ் ரெண்டு இருக்குது நீங்கள் எதை வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இந்த விநாயகரை யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கேன் ஓகேங்க இப்போது பேக்ரவுண்டை நான் வந்து ஒரு பிளாக் கலரை கொடுத்து தான் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே சூப்பர் இப்போது இந்த விநாயகர் தான் இருக்கிறாரு பிளாக் கலர் பேக்ரவுண்டு சும்மா வச்சுருக்கோம் பின்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே இது தான் இது ஃபுல்லாக இருக்குது இது ஓகேங்களா இது ரெண்டு லிங்க்கில் இருக்குது அப்படி இருக்கட்டும் ஓகே இப்போது இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் கொஞ்சம் உண்டு நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மாடல் இப்போது இந்த மாடல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு இந்த சைடில் இருக்குது பார்த்திங்களா இது தான் இது தேவையில்லை எனக்கு இந்த சைடில் இருக்கிற விஷயம் மட்டும்தான் தேவை அப்போது நான் எதுலேருந்தாவது கிடைக்குது அப்படின்னா அதை பயன்படுத்திக்கலாம் நான் என்ன பண்ணுறேன் இதை இங்கேருந்து தேவையான அளவுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துப்போம் ஒவ்வொரு டைம் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது உண்டு பென் டூலில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அழகாக யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து டிசைன் நீட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு பென் டூலுடைய இம்பார்ட்டண்ட் நிறைய இருக்குது நீங்கள் அதை ஓரளவுக்கு சால்வ் பண்ணிக்கோங்க இது எல்லாமே ஏதாவது ஒரு இமேஜ் கலெக்ஷன் வாங்கினீங்க அப்படின்னா அதில் ஆல்ரெடி கட்டிங்ஸில் கிடைக்கும் கொஞ்சம் குவாலிட்டியாகவும் கிடைக்கும் ஆன்லைனில் தேதி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் குவாலிட்டி கம்மியாக தான் இருக்கும் அதை நீங்கள் குவாலிட்டியாக ஏற்றிக்கலாம் பட் இதை ஓரளவுக்கு பார்க்குறதுக்கு எனக்கு குவாலிட்டியாக தான் தெரியுது அதனால் நான் வந்து நான் பெருசாக இதை ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல ஏன்னா எடுத்து இதை நம்ம ஒரு ஓரத்தில் தான் போட போகிறோம் அதனால் ஓகே இப்போது இது வரைக்கும் கட் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து இது வரைக்கும் ஃபெதர் ஒரு ரெண்டு கொடுத்துட்டு கண்ட்ரோல் ஜே ஓகேங்களா இதோடைய ரெசுலேஷனை நான் என்ன ஆல்ரெடி முன் இரநூறு தான் இருக்குது நான் முந்நூறுரூவா மாற்றிக்கிட்டு ஃபைல் கொண்டு போய் விட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சைஸுக்கு தகுந்த போய் அது கரெக்டாக இருக்குது அதே ஒரு பேக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு ரெண்டு பக்கம் முடிச்சிட்டோம் இப்போ இருக்கு என்ன அப்படின்னீங்கன்னா விநாயகர் சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள் அவ்வளோதாங்க எவ்வளோதான் மேட்டுறேன் ஆர்ஜிபி ஃபாண்ட் எடுத்துக்கிறேன் கீமே நான் ஆன் பண்ணிக்கிறேன் நாயக சக்தி நல்வாழ்த்துக்கள் எவ்வளோதான் கொடுக்க போகிறேன் நல்வாழ்த்துக்களுக்கு வேறு ஏதாவது ஒரு நல்ல ஃபாண்ட் ஓகே நான் என்கிட்ட அதிக ஸ்டைலிஷ் ஃபாண்ட்டை நான் யூஸ் பண்ணுறதில்ல அதாவது ஆர்ஜிபியே ப்ரொஃபஷனலாக எதுக்கும் நான் யூஸ் பண்ணல நான் புக் ஒர்க் அதெல்லாம் பண்ணுறேன் அப்படின்றத விட அதிகமாக இந்த ஃபாண்ட்டுகளை யூஸ் பண்ணுறதில்ல ஓகே ஓகேங்களா ஓகேங்க இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு முக்கோணம் அப்படி தேவைப்படுது முக்கோணம்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு மூணு பக்கமாக இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம நம்ம இஷ்டம்தான் எப்படியாவது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் ஒரு கட்டத்தை போடுறேன் முதல்ல ஒரு மார்க்கெட்டில் ஒரு கட்டத்தை போடுறேன் பாருங்களேன் 
இது எப்படி முக்கணமாக மாற்றிக்கிறோமோ மாற்றிக்கிறேன் ஒரு கட்டம் போட்டோம்னா அதில் ஷிஃப்டை பிடிச்சி நம்ம கற்றுக்கிறேன் ஓகே இப்படி எவ்வளோ வச்சிடலாம் ஆனால் எனக்கு முக்கோணம் அப்படின்ற இந்த ஷேப்பில் தான் அதாவது இந்த ஷேப்பில் இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு இது பேர் தான் வந்து முக்கோணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கொஞ்சம் ஸ்டார் டைமண்ட் ஷேப் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இதை சென்டராக வச்சுக்கிறேன் ஒன்று ரெண்டு இதோடைய சென்டர் பேஜ் எங்கே இருக்குதுன்னு கனெக்ட் பண்ணிப்போம் மூணு இங்கே ஒரு பேஜ் இருக்குங்களா அது ஒன்று இதோடைய சென்டர் பேஜ் இதோடைய சென்டர் பேஜ் ஓகே இப்போ இது நாலு கட்டத்துக்கு எல்லாமே வந்து நம்ம போட்டோம் இதை நான் டெல் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக்கு இந்த இடத்துல ஒரு கிளிக்கு இப்படி இந்த ஷேப்பில் எனக்கு வேணும் அப்படின்றத நான் நினைக்கிறேன் அதனால் இந்த ஷேப்பில் தான் வேணும் அப்படின்றத நினைக்கிறதுனால என்னால் சரியாக சொல்ல முடியல ஓகே இந்த ஷேப்பில் முதல்ல ரெடி பண்ணிட்டேன் ஓகேங்களா தேவையான அளவுக்கு போய் தச்சு பண்ணிக்கிறேன் விநாயகரவை கொஞ்சம் சின்னது பண்ணிக்கிறேன் இதுக்குள்ளே உட்கார்ற மாதிரி ஓகே இப்போது இதை வேணால் இன்னொரு காப்பி எடுத்துக்கிறேன் கண்ட்ரோல் டி தேவையான அளவுக்கு பெருசு பண்ணிட்டேன் கலர் வேறு ஏதாவது ஒரு கலரில் இல்லை ஒரு அஞ்சு கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா திரும்ப ஒரு காப்பி திரும்ப கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் அதுவே ஒரு நாலு கொடுத்துக்கிறேன் திரும்ப கண்ட்ரோல் ஜே கொஞ்சம் பெருசு பண்ணிக்கிறேன் அதை மூணு கொடுத்துக்கிறேன் அதாவது ஒப்பாசிட்டி ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்குறேன் அதுதான் அந்த இடத்துல நடத்திருக்கு ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஆன்லைனில் போய்ட்டு பேக்ரவுண்டு மல்டி கலர் பேக்ரவுண்டு அப்படின்னு மல்டி கலர் பேக்ரவுண்ட் பார்த்திங்கன்னா நிறையா வருது நான் சும்மா ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நான் எனக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறேன் கப்பி பண்ணிக்கிட்டு பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ரெண்டு கொண்டு வந்துடுறேன் தேவையான அளவுக்கு பெருசு இந்த பக்கம் ஓகேங்களா ப்ரெஷ்ட் அதாவது ஸ்மச் டூல் ரைட் கிளிக் பண்ணிக்கங்க காலிகிராஃபி டூலில் எதனா ஒன்று எடுத்துக்கிட்டு சைஸை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வச்சுக்கங்க நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி இந்த ப்ரெஷ் வந்து உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும் அதுக்கு தகுந்தபடி இதை வேணும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் இதை பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தால் கூட கட் பண்ணி எடுத்துக்கின்னு ஒரு புது சைஸ் ஒன்று போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஃபைலில் சின்னது பண்ணிக்கிட்டு இந்த இடத்துல பண்ணிங்க அப்படின்னா ஓரளவுக்கு ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக வேலை செய்யும் ஓகே ஓகே இதெல்லாம் ஒர்க் பண்ணுறது முன்னாடி ஃபைலை முதல்ல சேவ் பண்ணுவோம் பதினஞ்சுக்கு எட்டு வினா ஏக சத்து சதுர்த்தி ஜெஸ்ட்டாக அவளை சேவ் பண்ணி அப்புறம் காப்பி பண்ணி அவங்க போட்டுக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு ஓகே விநாயகர் சதுர்த்தி ஃபெஸ்டிவல் அப்படின்னு போட்டால் ஓகே இப்போது தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை இதுவும் தேவையில்லை இப்போ இந்த ஃபைல் ஆர்ஜிபி பாருங்கள் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இதுவே ஸ்மிச் பண்ணிட்டேன் நேராக கொண்டு வந்து இந்த இதுக்குள்ளே ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் வி மேலே கடத்தில் இருக்குது நான் ஃப்ரண்ட்டில் எது இருக்கோ அதுக்கு அப்புறம் கீழே லாஸ்ட் பாட்டமில் இருக்கிறதுல அதுவே ஷிஃப்ட் கண்ட்ரோல் வி ஏன்னா எனக்கு இது உள்ளே தான் தேவைப்படுது அதனால் கொஞ்சம் அப்படியே ஃப்ரண்ட்டு கொண்டு வந்துடுங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் ஃப்ரண்ட்டுக்கு கொண்டு வந்து டச் ஓகே இதையும் நான் இன்னும் கொஞ்சம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃபில்டரில் போய்ட்டு டெக்ஸ்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் அதில் டெக்ஸ்டைசர் ஒன்று ஒன்று இதில் சாண்ட் ஸ்டோன் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிங்கன்னா இதை ரிலீஃபை வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் கொஞ்சம் பார்க்குறது உங்களுக்கு ரொம்ப எடுப்பாக இருக்கும் ஓகே பின்னாடி இருக்கிற இந்த வட்டம் உங்களுக்கு இப்போது பர்ஃபெக்ஷனாக இருக்குது ஓகேங்க இப்போது ஃபாண்ட்டுக்கு ஆல்ரெடி நம்ம ஸ்டைல் கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஸ்டைலை நீங்கள் யூஸ் பண்ணி இங்கே எதுக்காக வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் இதில் சேர்த்து வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தான் இது நான் இந்த இதை வச்சுக்கிறேன் நல்வாழ்த்துக்கள் அதுக்கு இந்த கீழக்கிற கலரை கொடுத்துட்றேன் ஓகே ஓகே திரும்பவும் நான் ஃபைலில் ஓவன் கிளவுடில் போகிறேன் நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி வச்சுருக்க பார்த்திங்களா இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு விஷயத்த உள்ளே கொண்டு வந்து வைக்கிறேன் நல்வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ற இந்த இடத்துக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் அழகாக கீழே 
எனக்கு டாப்பில் இருக்கிறது தேவையில்ல கீழே இருக்கிறது மட்டும் இருந்தால் போதும் அதனால் டாப்பில் இருக்கிறத டெல் பண்ணிடுறேன் ஓகே இதுதான் தேவை கொஞ்சம் சின்ன பண்ணிக்கிறேன் ஏன் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது இது மட்டும் தான் தேவை ஓகே ஓகே இங்கே பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் தேவையான அளவுக்கு சின்னது இங்கே பண்ணிவிட்டு ஓகே இந்த இடத்துல அதில் வந்து அதை விட்டுறேன் இங்கேருந்து எனக்கு தேவையில்லை அதே போல் இன்னொரு காப்பி இந்த பக்கம் எடுத்துக்கிறேன் ரைட் கிளிக் பண்ணி பிளிப் அரிசாண்டல் அதையும் இந்த இடத்துல கொடுத்துட்றேன் இந்த கலரை கடைசியாக பார்த்துக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் நம்ம என்ன கலர் தரமோ அதுக்கு வந்து இப்படிதான் பட் பேக்ரவுண்டுக்கு பெரும்பாலும் நான் இந்த கலரே நல்லா தான் இருக்குது அப்படின்றதுனால ஒரு இரநூத்தி ஐம்பது வச்சுட்டு டெலிட் சாரி ஒயிட் இருந்தால் ஓகே இப்போது ஓகே இந்த பேக்ரவுண்டுக்கு மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை கிளஸ் பண்ணிட்டு இல்லை லாஸ்ட் பேக்ரவுண்ட் இருக்குல்ல கலர் பேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு பேர் அதை கொடுத்து இந்த ரெட்டு அண்ட் டோனை கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பண்ண அப்படின்னா வேறு ஒரு டோனாக மாறும் நமக்கு எந்த டோன் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கோ அந்த டோனை விட்டுடலாம் ஏன்னா இது வந்து ஏன்னா இது வந்து கீழே இருக்கிற இந்த டோனுக்கு மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகும் ஓகே இந்த டோன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஓகேங்களா ஓகே இதுக்கு மேலே நான் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்று ரெண்டு சில விஷயங்கள் தான் கீழே இதுக்கு ரொம்ப டார்க் க்ரீன் இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா இந்த மாதிரி டார்க் க்ரீன் கலரை கொடுத்துட்றேன் ஏன்னா பேக்ரவுண்டு கிட்டத்தட்ட நம்ம க்ரீன் கலர் ஷேடில் வச்சுருக்குறோம் லாஸ்ட்டில் இருக்கிற இதுக்கு மட்டும் நான் ட்ராப் ஷேடை கொடுக்குறேன் ஓகே இப்போது அது பக்காவாக இருக்கிறது தெரியும் இப்போ யார் யாரில் இந்த பேனரை போடுறாங்க அப்படின்ற டீட்டெயில் தேவைப்படும் அதையும் இதிலே இருக்குது தேவைப்பட்டால் எடுத்துக்கலாம் இல்லை இந்த மாதிரி நமக்கு இங்கே நிறைய டைப்பில் இருக்குது படம் வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் எந்த டைப்பில் வேணாலும் வச்சுக்கலாம் எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் வந்து கட்டத்தையே இங்கே கட்டத்தையே மென்ஷன் பண்ணிடுறேன் ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மூணு பேர் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் மூணு பேர் இருக்கிற மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஓகே இதே தான் காபி பண்ணி இந்த ரெண்டுத்துக்கும் கொடுக்குறேன் ஓகேங்களா இந்த பக்கம் சரியாக போச்சு ஒரு மல்டி கலர் பேக்ரவுண்டு இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி ஒரு கலர் தான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டுறேன் இந்த பக்கம் கொஞ்சோண்டு எடுத்துக்கிறேன் இதவே திரும்ப ஆல்ரெடி வச்சுருக்கு இல்லைங்களா கட் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல அதில் வந்து பேஸ்ட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் சின்னதாக வைக்கிறேன் இது கலர் கூட தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன் இப்போது வச்சுட்டு இப்போது இந்த ரேஞ்சுக்கு யோசிக்கும் போது இது தேவையில்லை ஓகே இப்போ பாருங்களேன் சூப்பராக வந்துடுச்சு நமக்கு வேறு எங்கேயும் கூட யோசிக்க தேவையில்லை இதே வந்து அழகாக வந்துச்சு இப்படி சின்ன சின்ன யோசனைகள் தான் இங்கே அழகாக இருக்கிறத பற்றி சுற்றி காட்டுது ஓகேங்க இதே போல் தான் இந்த இடத்துல வட்டத்தில் சின்னதாக எடுத்துகிட்டு வட்டத்தை போடுவோம் ஓகே இப்போது தேவையில்லாத பகுதி எல்லாமே இந்த ப்ரஷில் எல்லாமே என்ன பண்ணிடுவோம் ஸ்மஜ்ஜில் தேவையில்லாதெல்லாம் சரிச்சு விட்டுடலாம் திரும்ப போங்க ப்ரஷில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரஷ் ஷேப்பில் திரும்ப எந்த பக்கம் வேணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த பக்கத்தை திருப்பினீங்க அப்படின்னா திரும்ப திரும்ப அப்படி உள்ளுக்காக கொஞ்சம் எல்லாத்தையும் சேர்த்து விட்டீங்க அப்படின்னா இது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கிறது தெரியும் திரும்ப ப்ரஷ்ஷு ஷேப் ஓகேங்களா சரியாக போச்சு சின்ன பண்ணிக்க இதை ரெண்டு பேர் ஊரில் பெரிய மனுஷன் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க அவங்கள அங்கே போட்டுக்கிட்டு ஒரே ஒரு ஆள் மட்டும் யாராவது ஒரு ஆள் ஃபோட்டோ தான் நீங்கள் இந்த இடத்துல வந்து மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா அது சேர்த்து இந்த நல்வாழ்கள் அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் இங்கே செஞ்சிட்டோம் ஓகே இப்போ இது வரைக்கும் முடிச்சுட்டு சேவ் பண்ணிக்கலாம் திரும்பவும் நான் ஃபைலுக்கு உள்ளே போகிறேன் திரும்பவும் நான் ஃபைலுக்கு உள்ளே போகிறேன் இந்த இடத்துல எனக்கு எதாவது டாப் பாட்டமில் ஏதாவது இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நான் எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்காக இங்கே போகிறேன் நான் இந்த பேக்ரவுண்டை ஓப்பன் பண்ணுறேன்
இது வந்து சிசியில் ஓப்பன் பண்ணுது ஒன்று ஒன்றுக்கு பல டைம் நாங்கள் ஓகே கொடுத்தா தான் செட் ஆகும் இந்த மங்களகரமான இந்த பூவை தூக்கி வந்து இங்கே வச்சுப்போம் ஒரு பக்கம் அதே தான் இந்த பக்கம் ஒவ்வொரு விஷயமும் செய்ய செய்ய நமக்கு இது கொஞ்சம் கூட்டிகிட்டு தான் இருக்கும் ஃபைலோட சைஸு அதுக்கு தகுந்தபடி நீங்கள் பார்த்து முடிவு பண்ணிங்க இதெல்லாம் வைக்கலாமா வேணாமா அப்படின்றது உங்கள் கையில் இருக்குது ஓகேங்களா இதே தாங்க இந்த பக்கமும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் தேவைப்பட்டால் இல்லை ஒரே ஒரு ஆள் ஃபோட்டோ மட்டும் தேவைப்படுது அப்படின்னா நீங்கள் யாரோட ஃபோட்டோனா வச்சுக்கலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் என்னுடைய ஃபோட்டோ கூட தூக்கி இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் மாரன் டெக் என்னுடைய ஃபோட்டோவை இது பண்ணியிருந்தார் அந்த ஃபோட்டோ தூக்கி இதில் வச்சிடலாம் ஒன் நாட் ஒனில் நான் வந்து இங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேண்ட் ரிட்டன் ஃபான்ஸ் அந்த மாதிரி நிறையா இருக்கும் நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று தேவை நீங்கள் உங்களுக்கு எப்படி தேவையோ அப்படி இப்போ இந்த ஃபான்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸ்கிரிப்ட் இதை நான் வந்து டவுன்லோட் பண்ணுறேன் கீழே ஏஞ்சல் ஃபியர்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஃபான்ட் இருக்குது இதுவும் தேவைப்பட்டால் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எக்கச்சக்கமான ஸ்டைலிஷ் ஃபான்ட் வந்து ஒன் நாட் ஒன் ஃபான்ஸ் டாட் காம் இந்த வெப்சைட்டில் கிடைக்கும் அதையும் நம்ம எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒவ்வொன்றா டவுன்லோட் ஆகிருக்குது ஆகட்டும் மேற்கொண்டு இதுக்கு வாழை மரம் வைக்கிறதோ இல்லை வேறு ஏதாவது செய்கிறதா இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் செச்சுக்கலாம் இந்த பக்கம் சைடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பனானா ட்ரீ அப்படின்னு படிக்கிறேன் பனானா ட்ரீ அப்படின்னு மட்டும் அடித்தோம் அப்படின்னா எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் நமக்கு கொடுக்கும் நமக்கு எது வேணுமோ அது வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு இது தான் வைக்கணும் அது தான் வைக்கணும் அப்படின்னெல்லாம் எந்த ஒரு இதுவும் கிடையாது நீங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் இதை தூக்கி வச்சுக்கலாம் நான் காப்பி பேஸ்ட் முதல்ல பண்ணுறேன் ஒயிட்டு எல்லாத்தையும் சிமிலரில் தூக்கிடுறேன் தூக்கிட்டு ஓலை எந்த பக்கம் இருக்கோ அந்த பக்கம் பார்த்தா அப்படி இந்த பக்கம் தான் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் சின்னது பண்ணி அழகாக பேக்ரவுண்டில் சின்னதாக இந்த இடத்துல வச்சிடலாம் கொஞ்சம் சைடில் கட்டுற மாதிரி கட்டி விட்ருங்க அதே போல் தான் இந்த பக்கமும் நமக்கு அந்த வாழை கொலை இருக்கிறது தெரிஞ்சால் போதும் ஓகே நமக்கு தேவையான மாதிரி இந்த பூவை கொஞ்சம் என்ன அப்படி சைடில் தள்ளிக்கலாம் இல்லை அந்த பூவே தேவையில்லை ஆல்ரெடி இதான் கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த பூவே தேவையில்ல நான் என்னுடைய ஃபோட்டோ டவுன்லோட் ஆச்சான்னு செக் பண்ணிடுவோம் ஓகே என்னுடைய ஃபோட்டோ பிஎன்ஜி இந்த இடத்துல இருக்கு அழகாக தூக்கிட்டு வந்து இங்கே போட்டுக்கோம் இந்த இடத்துல அதை நான் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது வேறு யாராவது ஃபோட்டோஸ் அப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா இந்த இடத்துல அவங்க மென்ஷன் பண்ணி போட்டுக்கலாம் கிட்டத்தட்ட நான் சேவ் பண்ணிட்டேன் என்னுடைய ஃபோட்டோவை மட்டும் அதாவது இந்த ஃபோட்டோவை மட்டும் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கலர் பேலன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம் கலர் பேலன்ஸ் அப்படின்ற இந்த ஒரு வாய்ப்பை நீங்கள் கொஞ்சம் கூட்டு குறைச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அது என்ன நடக்குது அப்படின்னு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒட்டு மொத்தமாக மாறுது அதனால் இதுக்கு நான் வந்து கலர் பேலன்ஸ் கண்ட்ரோல் பிலே வந்து கொடுக்குறேன் கண்ட்ரோல் பியில் தேவையான அளவு கலர் பேலன்ஸை கொடுத்துட்டு ஓகே கண்ட்ரோல் எல்லில் லெவல்ஸ் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஓகே பக்காவாக நம்ம ஃபாண்டு கிடச்சிருச்சு இந்த படத்தை நான் ஒரு காப்பியை எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கு பிளாக் கலர் ஷேடோ பேக்கில் வர்றதுக்காக கொடுத்துட்டு கம்மியாக ஒரு ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ பாருங்களேன் என்னுடைய படத்தை நான் வந்து இந்த இடத்துல ஒரு விநாயகர் சதுர்த்தி பேனரை செஞ்சு முடிச்சிட்டோம் ஓகேங்க ரொம்ப சிம்பிளாக நம்மளால் செய்ய முடியும் இல்லை நிறைய க்ரியேட்டிவிட்டோடு செய்யணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கூட என்னால் இதில் அழகழகாக செய்ய முடியும் இந்த பேனருடைய பிஎஸ்டி லிங்க் கீழே டவுன்லோடில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க இது போல் நிறைய முயற்சி பண்ணுங்கள் வித்தியாசமான கான்செப்ட் தான் நிறைய அழகான டிசைனில் வடிவமைச்சு கொடுக்கும் மீண்டும் நல்லது ஒரு வீடியோ உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம் ப்ரொஃபஷனலாக ஜிடி கற்றுக்கணும் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குதா நம்ம வெப்சைட்டில் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வெறும் மூவாயிரம் ரூபா தான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் விருப்பம் இருந்தால் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க